నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చీరాల ముస్లిం షాదీ కాన మరమ్మతులకు నిధులు కేటాయించాలని వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ కు ముస్లిం మత పెద్దల వినతి క్రిస్మస్ సందర్భంగా నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ విజేతలకు బహుమతులు అందజేసిన వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ సీఎం వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చీరాల కొత్తపేట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో మొక్కలు నాటిన వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ పీఆర్సీ ఇతర అలవెన్సులు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ చీరాల ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద కార్మికుల ఆందోళన వేటపాలెంకు చెందిన కుంచాల రాఘవమ్మపై దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలి ఆవేదన మాండూస్ తుఫాన్ ధాటికి బాపట్ల జిల్లాలో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలన్న సీపీఐ నాయకులు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలో మాండూస్ తుఫాన్ ధాటికి నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర బృందాన్ని పంపాలని పార్లమెంటులో కోరిన ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి చీరాల ఎల్బీఎస్ నగర్లోని ముస్లిం షాదీ కాన మరమ్మతుల కోసం నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ షాదీ కాన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం మత పెద్దలు చీరాల వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ ను మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజనం శ్రీనివాసరావు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్కే హఫీజ్ షేక్ సలీం షేక్ మగ్తుం భాషా షేక్ అల్లాబక్షి పలువురు ముస్లిం పెద్దలు ఉన్నారు గుంటూరులో ఉంటున్నారు బాబు చీరాల ఎన్ఆర్ఎన్ పిఎం హై స్కూల్లో క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఎంసీసీ అండ్ డీసీసీ ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా స్థాయి టి టెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు ఫైనల్ మ్యాచ్ కి వైసీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కరణం వెంకటేష్ హాజరయ్యారు టోర్నమెంట్ విజేతలకు మొదట బహుమతి కైవసం చేసుకున్న కోటి ఫ్రెండ్స్ రెండో బహుమతి డీసీసీ మూడో బహుమతి బాపట్ల జట్టులకు కరణం వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజనం శ్రీనివాసరావు వైస్ చైర్మన్ బొనిగల జేసన్ బాబు ఏపీ అర్బన్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గవిని శ్రీనివాసరావు ముప్పై రెండో వార్డు కౌన్సిలర్ గొట్టిపాటి ఎబినేజర్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు ముగింపు మ్యాచ్ కూడా వస్తానని చెప్పినాం అందులో భాగంగా చాలా మంది ప్లేయర్స్ కూడా ఉత్సాహం చూస్తూ ఉన్నారు అందరు కూడా కప్పు గెలవటానికి వస్తూ ఉన్నారు మా చైర్మన్ గారు కప్పు ఎత్తటానికి వస్తూ ఉన్నారు కప్పు గెలవటం ఎత్తతో కూడా ఉందో ఒకే రకంగా ఉన్నాయి మా ముందుగా ఎమ్మెల్యేజర్ అంటే అందరూ ఆర్గనైజర్ జెన్సన్ టీమ్ కి కంగ్రాచులేషన్ బోర్డింగ్ టీమ్ కి బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా మ్యాచెస్ ఎన్నో ఆడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక మంచి మ్యాచెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న యువకులకి ప్లేయర్స్కి అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదం చెప్పుకుంటూ ఈరోజు మంచి చక్కటి ఖర్చు ఇచ్చున్నారు ఒకటేమో మా చైర్మన్ గారి చేత ఒకటేమో మా వైస్ చైర్మన్ గారి చేత ఇద్దరు సైజ్ కూడా అయితే ఉన్నాయి వారి చేత మా కౌన్సిలర్ చేత మా మున్సిపల్ టీం చేత అదేవిధంగా మనం కూడా ఎమ్యునైజర్కి ముందుగా మన ఆర్గనైజర్స్ కూడా చెప్తున్నా ఏమని చెప్తున్నాం అన్న టోర్నమెంట్ మా మున్సిపల్ 
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్బంగా వేటపాలెం మండలం కొత్తపేట పంచాయతీలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కణం వెంకటేష్ మొక్కలు నాటారు ఆయన వెంట మాజీ సర్పంచ్ చుండూరి వాసు మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజరం శ్రీనివాసరావు ఏపీ అర్బన్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గవిని శ్రీనివాసరావు చీరాల ఆర్బీకే చైర్మన్ కావూరి రమణారెడ్డి పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బోయిన కేశవులు మత్సా సువార్త అక్కల శ్రీనివాసరావు గడ్డం శ్రీను గోలి గంగాధర్ వాసిమల్ల బ్రదర్స్ షేక్ మస్తాన్ శర్మ డక్కుమల్ల రమేష్ స్కూల్ హెచ్ఎం నాగవర్ధిని స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ విక్టోరియా పాల్గొన్నారు ఈ రోజు విద్యకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పిల్లవాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకునే బూట్లు కాడించి బట్టల కాడించి వాళ్ళకి భోజన వస్తుందని కాడించి తర్వాత అమ్మఒడి రూపంలో వాళ్ళకి డబ్బులు కాడించి మరి తర్వాత విద్యా దీవెన వసతి దీవెన మరి పూర్తిగా మరి ఫీజు రీయంబర్స్ వరకు ఉన్నత చదువులు చదివేంత వరకు కూడా వారు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వారే భారాన్ని మోస్తూ మరి విద్యను పెంపొందించి అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వర్గాలను కూడా ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లాలి ఉన్నవాళ్ల పిల్లలే బాగా పై చీరాల ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఆవరణలో ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఏపీపీటీడీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా యూనియన్ కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ తమకు రెండు పేల ఇరవై అక్టోబర్ నుండి పీఆర్సీ ఇచ్చినప్పటికీ జీవో నంబర్ నూట పదమూడు ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు రావడం లేదన్నారు మూడు నెలలుగా తమకు ఓటీ బిల్లులు లేవన్నారు వాటికి బిల్లులు ప్రత్యేకంగా పెట్టాలని చెప్తున్నారని చెప్పారు ఇంకా అనేక సమస్యలు పరిష్కారం కావాల్సి ఉందన్నారు ముందుగా పెంచిన పీఆర్సీ నిధులు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మాకు ఇచ్చే అలవెన్సులు జీవో నెంబర్ నూట పద్నాలుగుని నూట పదమూడు పీఆర్సీ సంబంధించింది జీవో నెంబర్ నూట పద్నాలుగు వచ్చేసి అలవెన్సులు సంబంధించింది ఈ అలవెన్సులు ఏవి ఇంతవరకు రాలేదు మూడు నెలల నుంచి మాకు చెల్లించాల్సిన ఓటి అలవెన్సులు చెల్లించలేదు దానికి సపరేట్గా బిల్లు పెట్టి సప్లిమెంటరీ బిల్లు పెట్టి ఇప్పే మేనేజ్మెంటే ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాము అలాగే ఏఏఎస్ అడ్వా ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్ స్కీమ్ కింద వర్తించే వారందరికీ ఆ ఇంక్రిమెంట్లు కలిపి వారికి చెల్లించాలి అలాగే నైట్ అవుట్ డే అవుట్ అలవెన్సులు తక్షణమే రేపు ఒకటి ఒకటి ఇరవై మూడున ఇవ్వచ్చే జీతాలు దబ్బాడే చెల్లించాలని మేము కోరుతున్నాము మరియు ఈ రెగ్యులేషన్ థర్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రమోషన్ పొందిన రెండు వేల తొంభై ఆరు మందికి తక్షణమే వాళ్ళు కూడా నూతన పీఆర్సీ అమలు చేసి కొత్త జీతాలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఈ నాన్ ఆపరేషన్లో పనిచేస్తున్న గ్యారేజ్ సిబ్బంది పనిచేస్తున్న వారికి ఇన్సెంట్ చెల్లించాల్సిన ఇన్సెంటివ్లు ఇతర అలవెన్సులన్నీ సకాలంలో చెల్లించాలని మేము కోరుతున్నాము మరియు థర్టీ డేస్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ పెట్టున్నాము అవి ఇప్పటికి ఇవ్వలేదు మిగతా రావాల్సిన అర అలా మా అరియర్స్ అన్ని మొత్తం తక్షణమే చెల్లించాలి మేనేజ్మెంట్కి మేము ఒకటే వ్యక్తం చేస్తున్నాము మీరు ఓటీ అలవెన్సులు ఏ నెలకు ఆ నెల చెల్లించాలి లేని పక్షంలో డీడీ అమౌంట్ ఎలా చెల్లిస్తున్నారో అదేవిధంగా డైలీ డైలీ చెల్లించండి అది కూడా కుదరని పక్షంలో బ్రేకప్లు చేసేయండి ఏ సమస్య ఉండదు ఏ సమస్య ఉండదని మేము మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ వేటపాలెంకు చెందిన కుంచాల రాఘవమ్మపై దాడికి పాల్పడిన యాసం శ్రీదేవి యాసం రాజలక్ష్మి యాసం మురళీకృష్ణ యాసం దుర్గమ్మలను అరెస్టు చేయాలని వారి నుండి తనకు రావాల్సిన ధనాన్ని ఇప్పటికైనా ఇప్పించాలని బాధితురాలు కోరారు తనకు రావాల్సిన ఎనిమిది లక్షల రూపాయలను ఇవ్వమని అడగా తనపై మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి రోడ్డుపై పడవేసి వెళ్లిపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గతంలో వేటపాలెంలో విధులు నిర్వహించిన ఎస్ఐ కమలాకర్ కాలం నుండి వివాదం నడుస్తోందని చెప్పారు తనను తన కుమారుణ్ణి హతమారుస్తామని బెదిరిస్తున్నారని వాపోయారు తనకు న్యాయం చేయాలని పోలీసు అధికారులను కోరారు నేను ఎనిమిది లక్షలు డబ్బులు ఇచ్చానండి రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆ డబ్బుల కోసం రోజు తిరగటం కొట్లాట్లు గొడవలు అన్ని అవుతానే ఉన్నాయి నిన్న లోన్లు వచ్చినాయి వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినాయి అన్న అంత సంగతి తెలిసి వెళ్ళానండి నేను చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ ఇళ్ళ చుట్టూళ్ళందరూ ఉన్నారు నన్ను మోగుమూడిగా బ్లాన్ తోటి నన్ను ఈ పరిస్థితులు కొట్టి పారేశారండి అక్కడ కనీసం అరగంట సేపు నాకు సోయి లేదండి రోడ్డు మీద దిక్కు లేదు అని లాగుబడి ఉన్నాను ఈ గొడవలు అవుతున్న సంగతి రెండు సంవత్సరాల నుంచి పోలీసు వారికి తెలుస్తూనే ఉండి ఈ కేసు సంగతి పోయిన సంవత్సరం మా ఆయన్ని కొట్టి పడేసినప్పుడు కూడా మాఫీ చేశారండి కేసు కాగితాలు ఉండే కేసు నెంబర్ ఉంది 
మాఫీ చేశారు ఇవాళ నేను ఐదు గంటలకు నన్ను ఈ పరిస్థితులు కొట్టి పారేశారు నేను దిక్కులేని దానిలో నడు రోడ్డు మీద పరిస్థితి వచ్చేసింది నాకు చీరాలు సిఐ గారి దగ్గర కాగితాలు ఉన్నాయి నాయి ఏటపాలెం వాళ్ళు అక్కడ కాగితాలు ఉన్నాయి కమలా అక్కడ కాడి నుంచి నడుస్తుంది గొడవ కానీ పట్టుకొని కంట్రోల్ చేసిన వాళ్ళే లేరు వందల మంది ఆడవాళ్ళని ముంచుతుంది అది పెనాకి నీ బ్యాంకీ అంటది బంధన బ్యాంకీ అంటది స్పందన బ్యాంక్ అంటది వందల మంది ఆడవాళ్ళు మోసపోతున్నారు దాని దగ్గర దాసుకున్న వాళ్ళు మోసుకున్న వాళ్ళు చాకిరీ చేసిన వాళ్ళు అందరూ మోసపోతున్నారు సార్ మీరు మటికి ఇది పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఎంక్వైరీలు పోయిన సంవత్సరం మొత్తం తెలిసింది ఆయన ఇంకొక ఊరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు సార్ చీరాల్లో జాతనట్టున్నాడు ఆయన ప్రకాశం సార్ అనుకుంటా పోయినసారి ఆయన డీల్ చేశాడు ఇది హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆయన దగ్గర కూడా ఉంది సమాచారం కావాల్సి ఉంటే అడగండి ఎంక్వైరీ చేయండి ఎంక్వైరీ చేసి నాకు న్యాయం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి కూలి నాలుగు చేసుకొని స్లాబులు పోసుకునేదాన్ని నా బిడ్డల నోటు కడుసోము నన్ను ఇరవై రోజుల్లో ఇచ్చేస్తామని నా కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకొని ఎనిమిది లక్షలు తీసుకున్నారు అన్ని ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి నా కాడ ప్రతి ఒక్కదానికి ఉంది సమాధానం అది సార్ నిన్న డబ్బుల విషయం వెళ్ళి అడిగే తలకి ఐదు గంటలకి వెళ్ళా నేను నన్ను మోకుముడిగా దాడి చేసి నన్ను సంపాలన చూశారు సార్ వాళ్ళు ఇది జరిగింది సార్ రైతులు కష్టపడి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లభించకపోగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సిపిఐ నాయకులు మామిడి బత్తుల అశోక్ ముత్తిరెడ్డి వాసు పేర్కొన్నారు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు అందక రైతులు ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారని అన్నారు కల్తీ విత్తనాలు పురుగుమందులు రైతులను నష్టపరుస్తున్నాయని అన్నారు అన్ని కష్టాలను దాటుకుని పంట పండిస్తే అకాల వర్షాలు తుఫానులకు పంట పూర్తిగా నాశనమై అతలాకుతలమవుతున్నారని అన్నారు అకాల వర్షాలకు నష్టపోయిన రైతులను అధికారులకు గాని పాలకులు గాని పట్టించుకోవడంలేదని ఆరోపించారు మాండూస్ తుఫానుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా పత్తి పొగాకు మిర్చి వరి మరియు ఇతర వాణిజ్య పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయన్నారు తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని కూడా కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి దుండి కనకరెడ్డి బీకేఎంయూ జిల్లా ఇన్ఛార్జి జేబీ శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు అదే విధంగా రైతు ఆరు కాలం కష్టించి పనిచేస్తూ పది మందికి కడుపు నింపేందుకు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా పొలాల్లో తిరుగుతూ పంటను పండిద్దామనేటువంటి ఆతృతతోటి రైతు ఉంటే రైతు విత్తనాల కాడి నుంచి మొదలు పురుగు మందులు కల్తీ కల్తీ విత్తనాలు కల్తీ అన్ని కల్తీతోటి ఏదో నెట్టుకుంటా వస్తే ఆ పంట పండి చేతికి వచ్చే సమయానికి అకాల వర్షాలు తుఫానులతోటి ధాన్యం తడిసిపోయి చివరికి రైతు ఆత్మహత్యకు కూడా పాల్పడేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ రైతు పండించినటువంటి పంట అకాల వర్షాలకు తడిసిపోతే కనీసపు అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ పొలాల్లో తిరిగి ఎంత నష్టపోయారనేది పరిశీలించడానికి కూడా వాళ్ళకి సమయం లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి ప్రతి మిర్చి పువాకు వరి ఇతర వాణిజ్య పంటలు మీద పెట్టుబడులు పెడితే ఆ పెట్టుబడులు కూడా రానటువంటి పరిస్థితి రైతుకి అప్పు ఏంట్రా బాబు అని బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగలేక కాళ్ళు అరిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి పార్లమెంటు సమావేశంలో ఒంగోలు పార్లమెంటు సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసన్ రెడ్డి రూల్ త్రీ కింద మాట్లాడారు మూడు వారాల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో సంభవించిన మాండోస్ తీవ్ర తుఫాన్ తాకిడికి ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలో యాభై పేల హెక్టార్లలో సాగు చేసిన పొగాకు పంటలో ఇరవై ఐదు పేల హెక్టార్లలోని పంట పూర్తిగా పొగాకు రైతులు నష్టపోయారని తెలిపారు ఇలాంటి తుఫాను గత యాబై సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంతంలో సంభవించలేదని చెప్పారు 
ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలో పొగాకు పంట నష్టాన్ని అంచనా పేసి సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి ఒక కేంద్ర బృందాన్ని పంపేందుకు కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రిని ఆదేశించాలని కోరారు పొగాకు రైతులు మరలా పంట పేసుకున్నట్టు బ్యాంకులు ఇచ్చిన రుణాలను పూర్తి వడ్డీ రాయితీతో రీషెడ్యూల్ చేసి మరలా బ్యాంకులు వడ్డీ లేని రుణాలు మంజూరు చేయాలని కోరారు ఎకరానికి ఇరవై పేల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఒక్కో బ్యాంకుకు యాబై పేల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలను పొగాకు బోర్డు మంజూరు చేయాలని కూడా కోరారు పొగాకు పంటను కూడా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకం కింద చేర్చాలని కోరారు Sir, thank you very much for giving some time, sir. Sir, I would like to bring the attention of the government about the problems of tobacco farmers in Andhra Pradesh, sir. Sir, there is a severe damage to FCB crop in Prakasham and Nello districts of Andhra Pradesh due to the recent randomous cyclone, sir. It has affected a lot. You might be seeing it also, no? First time it's subsequent about 50 years. This kind of, you know, cyclone has come in that area, sir. In, actually, this has about happened about three weeks back, sir. And farmers have incurred heavy, heavy losses, sir. In the plantation of this tobacco crop, about 53,000 hectares have been actually laid, sir. And out of that, 25,000 hectares have been you know, damaged also, sir, in this. I request the Honorable Commerce Minister to appoint a team for the survey of losses Indeed. to the FCV crop, sir. And also requesting for rescheduling of crop loans with 100% interest subvention for five years, prompt payment of incentives and sanction of fresh loans by bank as it is a severe natural calamity, sir. I request, sir, 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 one second. I request the Honorable Commerce Minister for sanctioning interest-free loan of 50,000 rupees per bond by tobacco board, sir. Payment of compensation of, you know, 20,000 per acre for tobacco board. Sabapati Mahode. Vartan Muginche Mundu, headlines maro, sir. చీరాల ముస్లిం షాదీ కారణం మరమ్మతులకు నిధులు కేటాయించాలని వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కర్ణం వెంకటేష్ కు ముస్లిం మత పెద్దల వినతి క్రిస్మస్ సందర్భంగా నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ విజేతలకు బహుమతులు అందజేసిన వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కర్ణం వెంకటేష్ సీఎం వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చీరాల కొత్తపేట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో మొక్కలు నాటిన వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కర్ణ వెంకటేష్ పీఆర్సీ ఇతర అలవెన్సులు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ చీరాల ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద కార్మికుల ఆందోళన వేటపాలెంకు చెందిన కుంచాల రాఘవమ్మపై దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలి ఆవేదన మాండూస్ తుఫాన్ ధాటికి బాపట్ల జిల్లాలో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలన్న సిపిఐ నాయకులు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలో మాండూస్ తుఫాన్ ధాటికి నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర బృందాన్ని పంపాలని పార్లమెంటులో కోరిన ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి